你知道吗？伊朗当前的导弹库是中东地区所有国家当中最大，也是最多样化的一个。二零二二年，美国中央司令部肯尼斯·麦肯齐将军透露，伊朗至少拥有三千多枚弹道导弹。这一数字并不包括伊朗巡航导弹部队所拥有的导弹数目。在袭击以色列时，伊朗使用了哪几款导弹？这些导弹的威力究竟如何呢？针对伊朗的混合空袭模式，以军主要依靠多重拦截网应对，其中针对速度较慢的自杀式无人机与巡航导弹，主要以战机、铁穹以及弹位投石索拦截。至于弹道导弹，以军只有国产的剑二、剑三以及美制的爱国者拦截。按照以军发言人丹尼尔·哈加里的说法，大多数瞄准内瓦蒂姆基地的伊朗弹道导弹都是被剑二、剑三在以色列领空之外拦截的。至于伊朗袭击以色列所用的导弹，伊朗并未公布具体型号，前方也没有发现导弹较为完整的部件或残骸。不过，伊朗与以色列的距离较远，导弹的使用范围仅在射程可以覆盖以色列的中程弹道导弹领域。今年四月初，伊朗学生通讯社对外展示了伊朗能打到以色列的九款导弹，在伊朗的导弹库中，流星导弹算是代名词。从上世纪八十年代两伊战争中的袭城战开始，流星导弹就是伊朗曝光率最高的武器。其最大的优势就是造价便宜。早在二零零六年，伊朗就能像生产小汽车一样，大批量生产流星三 A 导弹。由此，我们可以推断，伊朗流星系列导弹的库存相当多。这次袭击以色列的导弹里，大概率会有流星。造价便宜，数量多，也就意味着性能一般。流星导弹由苏联研制的飞毛腿发展而来，比如流星一导弹其实就是飞毛腿 B 型导弹，伊朗只是改了一个名字而已。在两伊战争期间，伊朗从苏联等国家购买了超过三百枚导弹，之后又陆续引进了飞毛腿 C 导弹，并以此发展出了流星二，射程提高至六百公里。两伊战争之后，伊朗开始发展中程弹道导弹。美国情报部门曾表示，上世纪末，伊朗从外部引进了数十台劳动导弹发动机，并以此为基础研制了流星三中程弹道导弹。该导弹可以携带一枚五百公斤重的弹头，最大射程一千五百公里。二零零二年，流星三导弹试射成功，随后正式装备部队。这也就意味着，伊朗首次迈入能研制中程弹道导弹国家之列。为了能够打击美军部署在中东地区的军事基地和以色列，伊朗又在流星三导弹的基础上继续增加射程。二零零四年，通过改进导弹的发动机和燃料，又发展出了流星三 B， 射程达到了一千八百公里，弹头重量增加到八百公斤。有欧洲媒体推测，目前伊朗还在研制射程更远的流星四和流星五，后者的射程可以达到五千公里。但是伊朗一直没有透露导弹的研制进展。火力军推测，仅凭伊朗现有技术研制射程五千公里导弹，难度还是很大的。毫无疑问。流星三是伊朗中程弹道导弹的中坚力量。伊朗在其基础上研发了 N 种改进型，比如2007年伊朗阅兵式上公开的卡德尔就是流星三 A 的改进型。之后，伊朗又以卡德尔为基础，改进出了莫制导型伊马德。伊马德可以在1700公里携带750公斤的有效载荷。4月14日，以色列就在死海打捞过一枚伊马德导弹的残骸。只是在这个时期，伊朗依旧以劳动导弹发动机为主，推力十分有限。为增加燃料，只能延长导弹的储箱。同时，因为是液体发动机，导弹需要在发生前加注燃料，作战反应不够迅速。上世纪九十年代，伊朗以 M7 战术弹道导弹为基础，加上飞毛腿导弹控制系统，开发出伊朗第一种固体燃料弹道导弹——征服者101。在征服者幺零幺的基础上，又通过更换更大比冲固体燃料、更换复合材料弹体和增加制导元件等方式，开发了征服者幺幺零。通过这两款导弹的开发，伊朗基本自主解决了生产固体火箭推进剂所需要的原料问题。之后，开始将流星三等大型多级燃料导弹与固体燃料结合，成果就是泥石导弹。进入二十一世纪之后，伊朗新研制的中程导弹再没有延续流星的名字，而是以泥石命名，比如泥石二中程弹道导弹。
，火力军认为，伊朗袭击以色列的导弹中，尼什二应该会充当主力。自从尼什二导弹在二零零八年亮相之后，以色列一直在关注这款导弹。该型导弹弹体为两级结构，采用固体火箭发动机，反应能力碾压流星三。流星三在发射架上的起束时间为数小时，而尼什二缩短至三十分钟，射程也比流星三导弹更远，超过两千公里，可以携带一吨重的单弹头。如果从伊朗西部发射，可以将北约部署在希腊、土耳其的军事基地，甚至是意大利那不勒斯的北约南欧司令部，全部纳入打击范围。此外，尼什二还具备一定的机动发射能力，虽然流星三也可以进行公路机动，但由于液体推进机的缘故，可靠性完全不行。而尼什二则不用考虑这个问题。2022年，伊朗就曾对外声称，如果从伊朗纳坦兹市发射尼什导弹，可以在七分钟内进入以色列特拉维夫。除此之外，伊朗还从国外引进了与火星幺零导弹类似的四 D 幺零发动机，可能会将其运用于新型的流星三 D 导弹。只是从之后伊朗导弹试验的照片来看，基本都不具备 4D10 发动机的特征。霍拉姆沙赫尔导弹一般被认为是伊朗研发的第三代导弹，在携带800公斤载荷的情况下，射程能达到 2,000 公里。也就是说，这枚导弹具备携带核弹头的潜力。单看性能，霍拉姆沙赫尔导弹并没有明显超过卡德尔、伊马德等流星三系列导弹，但是从导弹的总体设计和发展来看，霍拉姆沙赫尔导弹的发展潜力更好。在伊朗的导弹分类上，可以大致分为两种：霍拉姆沙赫尔导弹与其他导弹。在设计上，霍拉姆沙赫尔导弹取消了弹体尾部的稳定翼，而几乎所有的流星系列、泥石等弹道导弹上。都有这种横向呈十字布局的垂直梯形翼，甚至发射卫星的运载火箭上也有。这种尾翼的作用就是维持火箭飞行的稳定，但是取消之后可以减少自身重量和雷达反射截面积，在储存、运输和装卸上更方便。从某种程度上来说，取消尾翼也就说明导弹采用了更先进的稳定与控制技术，这与放弃劳动导弹发动机、采用 4D10 发动机有直接关系。劳动导弹发动机采用燃气舵来控制尾流方向，进而实现导弹的矢量控制。而 4D10 发动机最大的特点，除主发动机外，还有二到四个游动发动机，负责导弹的矢量控制。就以上设计来看，霍拉姆沙赫尔导弹有很强的发展潜力，比如更远的射程。使用 4D10 发动机后，霍拉姆沙赫尔导弹比同类导弹更小，结构也更紧凑。流星三 B 导弹长超过十六米，弹体直径一点三五米，而霍拉姆沙赫尔导弹直径超过一点五米，总长不到十五米，但射程明显超过流星三 B 导弹。那么，这也就意味着霍拉姆沙赫尔导弹具备加长的潜力。通过增加推进舱段长度，扩大燃料储量，可以有效提高导弹射程。通过改进发动机喷管和喉部口径，也可以提高发动机效率。霍拉姆沙赫尔导弹的最大射程潜力应该在两千八到三千公里。此外，霍拉姆沙赫尔导弹也具备改造成洲际弹道导弹的潜力，比如朝鲜的火星幺四，就是通过中程导弹两级串联的方式达到了洲际导弹的射程。霍拉姆沙赫尔导弹也可以这样做。伊朗拥有从乌克兰引进的 RD-216 发动机，如果以该发动机为一级 ，4D-10 发动机为二级，就可以开发出类似火星14这样的洲际弹道导弹。甚至说，霍拉姆沙赫尔导弹还能改装成潜射 4D-10 发动机，原本就是苏联 SSN-6 潜射导弹使用的。因此，伊朗只要对霍拉姆沙赫尔导弹使用供底燃料储箱等技术改造，就可以将导弹程度缩短到8到九米，从而适合潜艇装载和发射。按照伊朗官媒的说法，在这次袭击中，伊朗使用霍拉姆沙赫尔四的升级版，也就是克赫巴尔导弹，成功击中以色列内盖夫最重要的空军基地。除此之外，伊朗能打击以色列的导弹还包括被称为“堡垒破坏者”的哈比尔舍坎、帕维以及哈吉卡西姆。其中，堡垒破坏者的射程为一千四百五十公里，与射程更远的流星三导弹、尼什二导弹相比，城堡破坏者只能算是个小个子，威力有所不及，但可以通过反应速度和机动性上的优势弥补。
。流星三的发射准备时间通常长达数小时，尼什二导弹的准备时间也有三十分钟。而根据伊朗官方公布的数据，城堡破坏者的发射准备时间只需要几分钟，并且可以在大气层中随机变轨，被敌方导弹防御系统拦截的概率很低。2024年1月，伊朗就使用这型导弹精准打击位于叙利亚境内的敌对设施。不过，就火力军来说，以上这些导弹不太可能打到以色列。从伊朗到以色列，中程弹道导弹需要十分钟左右，时间太长，加上以军早有准备，拦截难度并不大。2023年6月，伊朗公布征服者一高超音速导弹。短短几个月之后，展示征服者二。该型号导弹属于高超音速滑翔飞行器。按照《欧亚时报》的报道，虽然伊朗没有公布征服者二的具体参数信息，不过报道称，征服者一导弹的最高飞行速度能达到15马赫，射程可达 1,400 公里。2022年，伊朗就曾表示，伊朗最新的高超音速导弹可以在400秒甚至更短的时间内抵达以色列。征服者一在设计上更倾向于高超音速弹道导弹，采用双锥体设计，特点就是发射后进入大气层的速度更快，有助于突破末端导弹防御系统。而征服者二则是承波体设计，在设计上更像一种高超音速巡航导弹。征服者二的飞行高度更低，在飞行过程中可以变轨，导弹轨迹更难预测，可以有效突破中段导弹防御系统的拦截。最大飞行速度虽然可能不如征服者一，但机动性更强。在这次袭击中，伊朗就使用了高超音速导弹，而以色列也未能成功拦截。美国军事专家斯科特里特认为，至少有七枚高超音速导弹击中了以色列的内瓦蒂姆空军基地。总的来说，伊朗是唯一一个在没有拥有核武器的情况下发展射程两千公里导弹的国家。其当前的导弹库已经是中东最大，并且都是伊朗完全自研自产，作战性已经远超当前的飞毛腿、原点。在准备时间、打击精度、突防能力等方面，已基本达到世界主流弹道导弹的水平。好了，本期视频到这儿就结束了。各位认为伊朗的导弹实力在国际上能排第几？可以在视频下方留言，大家一起讨论。我是火力军，下期见。